ఎవరెవరైతే ఎవరు బేరిష్గా ఉన్నారో ఎవరెవరైతే ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఎంతమాత్రం మార్కెట్స్ మీద నమ్మకం లేకుండా ఉన్నారో కొత్త వాళ్ళు మన కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ చాలా బులిష్గా ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ బట్ చాలామంది పాత వాళ్ళు ఒక వీళ్ళలో ప్రతిసారి ఎప్పుడూ స్కెప్టిసిజమే ఉంటుంది ఏంటండి ఈ మార్కెట్లు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయండి అసలు ఇవి పెరగకూడదండి పెరగటానికి ఎంతమాత్రం అనువుగా లేదండి కండిషన్ ఇలా మాట్లాడుతుంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా దారుణంగా ఓడిపోయారు ఇప్పుడు సో జీవితం పట్ల నెగిటివ్ అవుట్లుక్ ఉన్నవాళ్ళే ఇలాగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అది మనకి మార్కెట్స్లో ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం దేర్ ఆర్ కా న్యూ కమర్స్ కోసం బుల్స్ బేర్స్ అనే ఇద్దరు ఉంటారు సో బుల్స్ అంటే పాజిటివ్గా ఆలోచించేవాళ్ళు మార్కెట్ బాగా పెరుగుతుంది అంటున్నవాళ్ళు మార్కెట్స్ ప్రతి రెండు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మంచి ర్యాలీ వస్తుంది అఫ్కోర్స్ ఒక రెండేళ్ళు బేరిష్గా ఉంటాయి బట్ ఆ తర్వాత వచ్చే ర్యాలీ ఏదైతే ఉంటుందో అది అందరినీ ఆశ్చర్యచకితులు చేస్తుంది చక్కటి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది ఈ రెండేళ్లలో ఎవరైతే ధైర్యం కోల్పోకుండా మార్కెట్స్లో అలాగే జాగ్రత్తగా పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ వస్తారో వాళ్ళకి విపరీతమైన డబ్బులు వస్తాయి ఆ థర్డ్ ఇయర్లో సో అదే ఇప్పుడు జరుగుతోంది అండ్ లిక్విడిటీ డ్రివెన్ ర్యాలీ కారణంగా సో మనం హిందుస్థాన్ ఎనిలేవర్ చూసాం డిమార్ట్ చూసాం లేకపోతే రకరకాల స్టాక్స్ చూసాం మనం లోవర్ లెవెల్స్ నుంచి ఎంతెంత రికవర్ అయ్యాయో రిలయన్స్ని విడిచిపెట్టండి రిలయన్స్ కేస్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ కేస్ బట్ మిగతా స్టాక్స్లో కూడా ఈవెన్ టేక్ బ్రిటానియా మనందరికీ తెలిసిన కంపెనీ అది సో అటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ హ్యూజ్ రిటర్న్స్ మనకు లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ మంత్స్లో ఇవ్వడం అనేది గమనిస్తూనే ఉన్నాం రాకేష్ జుంజును వల్ల ఆయన హీజ్ ఎన్ ఎటర్నల్ బుల్ లైక్ ఎప్పుడూ ఆయన నెగిటివ్గా ఉండరు మార్కెట్ పట్ల ఆయన పోర్ట్ఫోలియో లాస్ట్ మార్చ్ నుంచి కనుక అంటే మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ ఆర్ సమ్ సమ్ డేట్ ఆ రోజు నుంచి మార్కెట్స్ మళ్ళీ లోన్ టచ్ చేసి రికవర్ కావడం చూసాం నిఫ్టీ వాజ్ అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎట్ దట్ టైమ్ అక్కడ నుంచి ఆయన పోర్ట్ఫోలియో జుంజున్వాలా అంటే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్స్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ సో ఆయన పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ఆ రోజున మార్చ్లో ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అది ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్కి పెరిగింది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో థర్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎప్రిసియేషన్ దిస్ హ్యాస్ బీ టెన్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీస్ ర్యాలీ సో ఇది మనం గమనించాలి సో మార్కెట్స్లో ఆశావాహ దృక్పథం ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయంటానికి ఇది నిదర్శనం అఫ్కోర్స్ బేర్స్ కూడా డబ్బులు చేసుకుంటారు వాళ్ళు హై లెవెల్స్లో అమ్మి లో లెవెల్స్లో కొనేవాళ్ళని బేర్స్ అంటాం మనం సో వాళ్ళు కూడా డబ్బులు చేసుకుంటారు బట్ మనకు వెల్త్ క్రియేషన్ ముఖ్యం కాబట్టి మనం ట్రేడింగ్ చేయం కాబట్టి మనం షార్ట్ సెల్స్ చేయం కాబట్టి ఎక్కువ మంది బులిష్గా ఉంటాం కాబట్టి జుంజునవాలా లాంటి వాళ్ళని గమనిస్తే మనకు ఎలా పోర్ట్ఫోలియోస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఆయన టైటన్లో అపరిమితమైన అంచ అచంచలమైన విశ్వాసం ఉంది ఆయనకి టైటన్ అనే ఒక కంపెనీ షేర్లో సో టైటన్ ఆయనకు లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో ఆయన అఫ్కోర్స్ ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టైటనే ఉంటుంది ఫోర్ థౌజండ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఎయిటీ టూ క్రోర్స్ ఆయనకు ఒక టైటాన్లో ఉన్న షేర్ల వాల్యూ సో ఈ స్టాక్ హ్యాస్ గివెన్ అఫ్కోర్స్ కొంత తక్కువ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్లో బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత ఎస్కార్ట్స్లో ఆయనకు ఉన్న స్టేక్ మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు పెరిగింది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది నైన్ ఎయిటీ వన్ క్రోర్స్ ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఎస్కార్ట్స్ స్టాక్ వాల్యూ అలాగే క్రిసిల్ ర్యాలీస్ ఇండియా జూబ్లెంట్ లైఫ్ లూపిన్ ఇవన్నీ ఆయన అంటే లూపిన్లో కొద్దిగా ఆయన స్టేక్ తగ్గించుకున్నారు లూపిన్ అండ్ అగ్రోటెక్ ఫుడ్స్లో మిగతా వాటిలో ఆయన స్టేక్ పెంచుకున్నారు సో నెట్ నెట్ హీ కుడ్ గెట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇన్ ది లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ యాన్యువలైజ్ చేసి చూస్తే మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ సో ఎక్కడ వస్తుందండి ఇటువంటి రిటర్న్ ఏ అసెట్ క్లాస్లోనూ రాదు నాట్ ఈవెన్ ఇన్ గోల్డ్ గోల్డ్ గురించి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నాం సో అటువంటి అవుట్ సైజ్డ్ రిటర్న్స్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో మాత్రం వస్తాయి అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ క్లాస్ ఇది సో అఫ్కోర్స్ మనం అసెట్ అలొకేషన్ అనేది తప్పనిసరి అన్ని అసెట్ క్లాసెస్లోనూ మనకు ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి బట్ గివ్ మోర్ ఎంఫసిస్ ఫర్ ఈక్విటీస్